，军众给你唱反调的虽说不占多数，可是千里之堤，溃于蚁穴啊！如果不及时制止，恐怕您在军中的权力就会被动摇。让他们去吧。他们这是在造反呐、啊！大哥才是土司啊，他要做什么，由他去做吧。您就愿意坐以待毙吗？他是我大哥，幕府的土司。只要我一天不确认是他害死了阿爹，我就一天不会反他。你让咱们那些军官这些日子小心点，别犯军规，不能让他们找到换血的借口。是。可是，这都是治标不治本呐、啊，刀。已经架在您的头上了，你给我闭嘴！嗯、那就让他砍下来吧，砍下我的脑袋，我就能知道是不是他害死了阿爹。下去吧。是。我想做，但不会抢。你站在这儿干什么？慕容大人怎么说？看来他没有对穆青大人动武的意思。舅舅，你的计划已经完了。争夺权力的野心，终究是比不过血浓于水的骨肉亲情，是不是？哼，亏你还记得亲情。别忘了，你的父亲母亲是怎么死的。如果我要因此恨穆府，那我更应该恨你。是你引来的灭门之祸。哼，你可以恨我。仇恨只会制造更多的仇恨。舅舅，我已经放下了，我劝你，也尽早的放下吧。这是血仇，让我放弃也可以，除非我死。可是慕容大人不会受你的蛊惑。你不可能成功，早点放手吧，趁现在还来得及，忘记仇恨。现在慕龙大人只需要一个小小的推动，只要他确认是穆青杀死了穆望，他就一定会动手。可你做不到。看那啥。
来了再说。军营以后，马上给我仔细排查，一定要把那几个内鬼给我找出来。实在不行的话，可以用刑，出事我担着。是。大人，怎么了？我总感觉好像有人在盯着我。啊、走。姐姐，这就是调动暗箫的令牌。嗯，暗箫有多少人？这是秘密。姐姐，这可是个好机会啊！什么？现在穆青大人和老夫人都在幕府之中，整个暗箫都在你的掌控之内。你可以放几个心腹进去，或者拉拢暗箫卫队的成员。老夫人相信我，我不能背叛她。姐姐，难道你不想成为第二个罗世宁，控制整座幕府的生杀大权吗？怎么，我说的不对吗？阿张，为什么你会对权力这么痴迷？我说过了，我是个孤儿，我觉得只有权势才能给我安全感。只有权势，才能让我活得更好。所以，为了权势，你什么都愿意做。我没有这么说，阿昭。有时候我会觉得，你很危险。是吗？也许只有危险的人，才能活得更好吧。我已经让阿勒丘下令，暗箫卫队正在联络将官，夺取军权。这事儿瞒不过慕龙。那他是什么反应？没有反应。母亲，我觉得这已经可以证明，害死阿爹的不是慕龙。如果他为了权力，六亲不认，早就对我下手了。或许。害死阿爹的，可能另有内情。儿子，现在我们在这里下结论为时过早，还是等等再说吧。嗯。啊，母亲，还有一件事要向您禀报。暗箫接到密探回报，叛匪害死阿爹的那只精锐百鬼营，没有全军覆没，起码他们的大统领没死。
告诉阿乐秋，暗霄全体出动追查此人下落。此人就是杀害你阿爹的凶手，最关键的是要找到他，不惜代价的找到他，我们就能知道，在幕府中，到底是谁跟叛匪有勾结。是，因为你。白鬼营全军覆没，司马斯大人人头落地，只有我一个人逃出升天。现在，复仇的时刻到了！<笑>你笑什么？我正琢磨着缺人手，没想到你就到了，真是太巧了。你在说什么？你刚才说你要复仇，那就是要杀我。理由呢？你假装跟我们合作，最后害得我军彻底溃散，再加上……等等，大战之前我跟你说过了，我可以帮助你们设下陷阱，杀掉穆望。怎么？难道我没做到吗？孩子们，别跟丢了你是帮我们杀了穆望，可最后我军还是战败了。穆望，我都帮你杀了，你还让我怎么样？难道你想让我把幕府所有的将士都杀光吗？是你亲手杀了斯瓦斯大人。当时慕容就站在我身边，所有幕府的战将都站在我身边。换做你，你会怎么做？你也不想一想。如果我是苦肉计的话，会拿土司大人的性命下赌注吗？如果你真想为你的部下复仇，要对付的不是我，而是幕府。如今我只有一人一刀，你叫我怎么对抗幕府？怎么，你害怕了？计划是什么？母亲，你干嘛？杀一个母亲，幕府不伤根本。只有按我说的做，才能挑起幕府的内乱，你我才能复仇。我真是疯了，居然敢进幕府，简直是找死！
么？有人发现白桂英统领在丽江出没。是。他还没死。查，一定要查到此人。查到此人，就能知道我阿爹是被谁害的。统领，你怎么进来的？土司大人，你要救命啊！小人正被莫龙大人追杀，已经走投无路，请土司大人一定要救我呀！你说什么？莫龙要追杀你？为什么？莫龙大人和在下合谋，一起陷害莫忘大人。你胡说！如果不是如此，我怎么会来丽江啊，大人？如今慕龙大人过河拆桥，将要杀我灭口，我不得不向大人求助啊！大人，大人一定要救救我呀！你说清楚点儿，慕龙是怎么跟你合作的？他控制幕府探亲营的情报，然后我在树林埋伏，不然的话……哎，二爷，你看，你不是白鬼头领吗？怎么和大爷在一起啊？你有什么证据？大人，我人都出现在幕府了，这还不好解释。他就是穆青的手下。我大人，哎，不好，不如来了。哎哎，你别走，等等，你留下，我保你安全。计划就是要让慕龙看见你和穆青在一起，然后我要做什么？你什么都不需要做，只要在穆青面前诋毁慕龙。而这个时候，我恰好带着慕龙看到这一幕，你马上逃走，我会送你离开幕府。就这么简单，只要几句话。对，就这么简单，你就可以让慕龙和穆青反目为仇，让幕府永无宁日。慕龙，在列祖列宗面前，我有话要问你。应该是我问你吧。阿爹的死，跟你有没有关系？倒打一耙，不清。从阿爹中伏。探亲营租位自杀开始，我就怀疑你。谁都知道，探亲营都尉是你的人，他自尽，最大的可能性就是为了保护你。我还努力的相信自己，你不会为了土司之位做出这样的事。可事实证明，我看错人了，母亲。阿爹就是被你害死的。到了这一步，你还在黑白颠倒。你勾结白桂英的事，他刚才都跟我说了。真正的凶手就是你。哼，我都亲眼看见了，白桂英统领跟你密谈。
你还拼出这种话？你以为谁会相信你的狡辩？白桂英统领就是你的人，不然他怎么会轻轻松松地走进幕府，走到你的面前？你别忘了，幕府的护卫全都是你的人。送一个人进来还不易如反掌？如果不是我亲眼看到这一幕，我都不敢相信你为了土司之位。真敢害死阿爹！那你打算怎么做，大哥？你犯什么错我都能容忍，可你不该谋害阿爹，这只能用命来换。你就在等这一刻，阿爹死了，我死了，你就可以接任土司之位了。好，动手吧。幕府的人没有跟踪，你现在安全了。你确定慕容和穆青会自相残杀？你的出现就是最好的契机。相信我，这个时候，慕容的刀已经举起来了。还在等什么？这是你罪有应得。被困兽游动，受伤的野兽照样很凶猛。你武功盖世，我西河一向敬畏，我不得不防啊。有些话我没有跟你说，在我的计划里，你们这些叛匪都应该全军覆没。只有你们全都死了，才没有人知道我和你们合作过。可惜的是，你还活着。是你逼着我再利用你一次。不过要是没有你的话，木龙和木青也不会相互残杀。由此看来，我还得谢谢你。放箭！
何说话算话！你们已经全军覆没，你的统帅斯瓦茨已经身首异处，人都全死了，你还活在这世界上有什么意义啊？不如我送你一程。斯大人就是被乱箭射死的，如今你也是这样的下场啊！这是天理循环，因果报应啊！放箭！大人，不用担心，刚才那几箭中的都是要害，他死定了。我要见人，死要见尸，给我搜！是，是，搜。斯的位置迟早会是你的，可你不该为了尽早的坐上这把椅子杀害阿爹。二爷，那个白鬼统领武功高强，还是让他跑了。不过，他身负重伤，应该活不了了。您何不上去坐坐看？我不能。为什么？这是幕府土司的位子，我不是土司。啊，二爷，现在土司之位已经空缺，除了您，还能有谁做？啊？谁说土司之位空缺了？你要把他关起来了，在迎仙阁内，对外就说他痴迷求仙之道，不理正事，从此丽江大小事宜由我决定。那他呢？就让他终老在迎仙阁里吧。二爷，他可是杀了土司大人，那是您的父亲呐、啊。杀
他，我下不去手。我敢断定，他一定不会善罢甘休，一定会报复您的。那就让他试试看。二爷，如果不能斩草除根，那春风吹又生啊！可他不是草，是我大哥。继续寻找白鬼营统领下落，尽量要活的。是还没找到啊，大人，白桂英统领可能已经逃出丽江了。不是让你们封锁要道吗？他可能从山路逃走的，山路四通八达，外面连是树林，真是太难找了。废物！再给我加派人手，一定要找到他，此人一定要死。是。都到了这一步了，居然还不肯杀母亲，这见鬼的兄弟情情！军官的接触很成功，这些人依然保持着对幕府的忠诚。这主意果然绝妙，太好了，母亲，这下你死定了。不行，只是这个还不够，要母亲死，还需要关键的一环。到哪儿去找呢？姐姐，这写的是什么呀？哦，图巴林洛各营军官进展不错，那是好消息呀、啊。你怎么还愁眉苦脸的？母亲大人怎么会突然想要修仙呢？怎么会跑到银仙阁去呢？这还用说吗？有人忍不住要动手了。不对，要杀穆青大人可以直接下手，没必要这么麻烦。我总觉得穆龙还是不想伤害他。这样也挺好的，先等着看吧。现在整个暗销卫队
，可就由你一个人来指挥了。阿世瑜夫人，你好像很久没来了。有人要我把这个交给你。谁？阿虎，山匪阿虎。嗯，他怎么会要你转交呢？你怎么又来丽江？还说什么了？没了。好，我知道了。这上面写的到底什么意思啊？没什么。谢谢你。不说算了，小严，我们走。嗯、他和阿虎之间，绝对没有这么简单。哼，阿世瑜。好戏快要上演了，姐姐，其实我早就注意他们两个了。要我说啊，这可是个好机会。你怎么了？我，你，中间这个字是什么意思啊？也不是东巴文啊。不过。好像有点眼熟，你见过？啊，这，这是是，这是穆增送我的那三个字。这是最好的盔甲，哪怕就为了这三个字，我也要平安回来。我在写你送我的那三个字。这三个字。是母曾独创的，只有我和他知道，他没有死还活着，他真的还活着。明天我就能见到他了，我知道他一定不会死的，我知道。静下来，明天你们就可以相见了。
，你怎么了？西河。什么？西河骗了所有人。什么意思？你到底是谁？我是白鬼营大统领。我无药可救。我曾经许配给别人，不过那个男人已经死了。我不在乎。啊